నమస్తే ఈరోజు మా కిచెన్ అండి గోంగూర వేసుకొని చికెన్ చేసుకుందాం మనం చికెన్ గోంగూర చేసుకుందాం దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు చికెన్ తీసుకున్నాను నేను చికెన్ తీసుకొని ఉప్పు పసుపు కొద్దిగా ఒక స్పూన్ ఆయిల్ కొద్దిగా కారం వేసి ఉడికించుకున్నాను అనమాట మెత్తగా ఉడికించేసుకున్నాను చికెన్ తీసుకున్నాను అలాగే గోంగూర శుభ్రంగా శుభ్రం చేసుకున్నాం కడిగేసుకున్నాం ఉప్పు నీళ్ళు వేసుకొని కడిగేసుకున్నాం టమాటాలు ఒక మూడు తీసుకున్నాను కొద్దిగా చింతపండు పచ్చిమిర్చి మనం గోంగూర ఈ టమాటాలు పచ్చిమిర్చి చింతపండు మగ్గనిచ్చి మిక్సీ చేసి చేసుకుందాం మనం కర్రీ అలాగే కొద్దిగా మసాలా తక్కువ వేస్తాను హాఫ్ ఉల్లిపాయ తీసుకున్నాను చిన్న ఆలో ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను ఎల్లుల్లిపాయలు ఒక ఎనిమిది అలాగ పలుకులు ఒలుచుకున్నాను అనమాట ఎనిమిది చిన్న చిన్న పలుకులు గరం మసాలా పౌడర్ మెంతులు జీలకర్ర వేపినవి ఒక స్పూన్ కూడా అనమాట తీసుకున్నాను వేపేసి పొడు కొట్టుకుంటాం మనం మెంతులు జీలకర్ర వేయించి పొడు కొట్టుకున్న పొడు అనమాట ఇది ఒక స్పూన్ ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిర్చి అలాగే ఆయిల్ ఉప్పు పసుపు కారం ఇప్పుడు మనం ఇవి మగ్గించుకుందాం మనం స్టవ్ వెలిగించి ప్యాన్ పెట్టుకొని కొద్దిగా ఒక్క రెండు స్పూన్స్కి ఆయిల్ వేసుకున్నాం ఈ ఆయిల్లోనే ఈ గోంగూర మగ్గనిద్దాం కాగింది ఆయిల్ కొద్దిగా ఉప్పు చల్లేసి మూత పెట్టేస్తాం అంటే మెత్తగా దగ్గరగా అయిపోతుంది అప్పుడు మనం పచ్చిమిర్చి టమాటాలు కూడా వేసుకున్నాం మనం ఇప్పుడు ఒక మూడు నిమిషాలు ఇలాగ గోంగూర మగ్గనిచ్చి మనం ఇలాగ మెత్తగా అయిపోతుంది ఒక ఐదు నిమిషాల నుంచి ఉంటే చాలు మెత్తగా అయిపోతుంది ఒక మూడు నిమిషాలు అయిన తర్వాత మనం ఈ టమాటాలు ఈ పచ్చిమిర్చి ఈ చింతపండు కూడాను కొంచెం ఈ చింతపండు వేస్తే మనం గోంగూరతో ఏవి ఏం చేసుకున్నా కానీ కొంచెం చింతపండు వేస్తేనే దాని టేస్ట్ రెట్టింపు అవుతుంది అనమాట గోంగూర పుల్లు పని మనం చింతపండు వేయడం మానేయద్దు రొయ్యలకు కానీ చికెన్కి కానీ పప్పులు వేసుకున్నా కొంచెం చింతపండు కలు వేస్తే టేస్ట్ బాగా ఇంకా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలిపి మనం మగనిద్దాం మూత పెట్టేద్దాం మనం మూత తీసి చూద్దాం టమాటాలు అవి ఇలాగా ఈ మాత్రం సరిపోతాయి మనకి ఇంకొంచెం ఇంకొక రెండు నిమిషాలు ఉంచుదాం చింతపండు మెత్త పెడిపోయింది వేడికి ఇంకొక రెండు నిమిషాలు ఇంకొంచెం వాటర్ ఉంది కదా ఇంకొక రెండు నిమిషాలు వాటర్ అంతా ఎగరక్కర్లేదు ఇంకొంచెం అనమాట ఇంకొంచెం టమాటాలు మెత్త పెడితే గ్రేవీ టేస్ట్గా ఉంటుంది మనం మూత తీసి చూద్దాం అయిపోయింది చాలు ఇంకా ఇప్పుడు మనం ఇది చల్లారిన తర్వాత మిక్సీ వేసేసుకుందాం ఇంకా తక్కువ వదిలేస్తుంది టమాటాకి మగ్గిపోయింది మెత్తగాని ఇంకా తీసేద్దాం ఇప్పుడు ఇది తీసి పక్కన పెట్టేసి ఇంకొక మూడు పెట్టుకుందాం కర్రీ తయారు చేయడానికి దీంట్లో ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ హీట్ ఎక్కింది మనం ఉల్లిపాయలు వేసేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం తర్వాత వేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు వేగాక మసాలా వేసుకుందాం ఉల్లిపాయలు వేగిపోయినాయి ఇప్పుడు మనం మిక్సీ చేసుకున్న ఈ ఉల్లిపాయలు ఎల్లుల్లి పేస్ట్ వేసేసుకుందాం పచ్చి వాసన పోయేలాగా తేగనిద్దాం కొంచెం ఉప్పు వేసుకుందాం చికెన్లో మనం ఉప్పు వేసుకున్నాం గోంగూరలో కొంచెం ఉప్పు వేసుకున్నాం చూసుకొని వేసుకుంటే బెటర్ పసుపు కూడా కొంచెం వేసుకుంటున్నాను పచ్చిమిర్చి కూడా వేసేస్తున్నాను ఇప్పుడు పచ్చివాసన పోయేలాగా మగ్గనిద్దాం ఈ మసాలాని ఏగనిద్దాం మనకి మసాలా వేగిపోయింది పచ్చివాసన పోయేలాగా వేగిపోయింది ఇప్పుడు మనం చికెన్ వేసేసుకుందాం 
ఆల్రెడీ మెత్తగా బాయిల్ అయిపోయింది కొంచెంసేపు ఒక ఐదు నిమిషాలు కాస్త మసాలాతో తాగనిచ్చి అప్పుడు మనం గోంగూర పేస్ట్ కూడా వేసేసుకుందాం దీంట్లోని కారం కూడా వేసేసుకుందాం సరిపడా కారం వేసుకుందాం ఇప్పుడు బాగా కలిపేసి కాసేపు మూత పెట్టేసి ఒక ఐదు నిమిషాలు మగ్గనిద్దాం ఐదు నిమిషాలు మగ్గింది ఇప్పుడు మనం పేస్ట్ వేసేసుకుందాం బొంగూరు పేస్ట్ సరిపడా చూసుకొని వేసుకుందాం ఎక్కువ అవుతుంది అనిపిస్తే మనం ఆపేయచ్చు పట్టినంత వేసుకుందాం బాగా కలుపుకుందాం ఇలాగ ఒకసారి కలుపుకొని మనం మిగిలిన పేస్ట్ కూడా వేసేసుకుందాం ఇవి ఉన్నది కూడా వేసేసుకో వేసేస్తాను నేను పట్టేస్తుంది ఇప్పుడు అయిన తర్వాత బాగా కలిపేసి మూత పెట్టేస్తాను గోంగూర వేసిన తర్వాత కొంచెం ఇలాగా బాగా మంట తగ్గించి మనం ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ లావ మగ్గనిచ్చేయాలి ఇప్పుడు మనం గరం మసాలా పౌడరు అలాగే మెంతులు జీలకర్ర పౌడర్ కూడా వేసేసుకొని ఇంకొక ఐదు నిమిషాలు మగ్గనిచ్చి స్టవ్ కట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు బాగా కలిపేసుకొని మనం మూత పెట్టేసి ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగ సన్నటి సగ్గు మీద మగ్గనిద్దాం అలా బాగా కలిపేసుకొని ఉప్పు అది సరిపోయిందో లేదో చూసుకొని మూత పెట్టేద్దాం ఇంకా పలుచగా కావాలనుకున్న వాళ్ళు వాటర్ వేసుకోవచ్చు కొంచెం మూత పెట్టేస్తున్నాను నేను వాటర్ వేయట్లేదు మూత పెట్టేస్తున్నాను పది నిమిషం ఐదు నిమిషాలు మనం ఇప్పుడు ఇంకా చాలు సరే ఇంక డిష్లోకి తీసేసుకుందాం ఇలా ఉంటే బాగుంటుంది మనకి చపాతీతో కానీ రైస్తో కానీ దేనితో అయినా కూడా బాగుంటుంది ఇలాగ స్టవ్ కట్టేస్తాను నేను సరే ఇంక బౌల్లోకి తీసుకుందాం మనం మనకి గోంగూర చికెన్ రెడీ అయిపోయింది మీ అందరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఈ రెసిపీ మీకు నచ్చినట్లయితే కామెంట్ బాక్స్లో ఫీడ్బ్యాక్ అందివ్వండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేసుకోండి అలాగే యూట్యూబ్లో నా ఛానల్కి తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ యూ